大家好，我是健康管理师李晓。经常看到大家问啊，脾胃不好怎么养脾胃？的确，现在十人九胃，十个人里面九个胃都不好。其实呢，养脾胃最关键的只有一个字，就是温。因为我们现代饮食生活习惯的改变，长期熬夜啊，吃生冷的食物，在空调的环境下生活，都使得身体阳气受损，阳虚就会寒。所以呢，脾胃虚寒的人群越来越多。大多数人只知道自己胃不好不舒服，但是并不知道是什么原因，只知道自己饮食很小心，不吃冰冷，不吃辣，却不知道空调也是伤脾胃的利器。接下来呢，跟大家讲一讲脾胃虚寒的一些表现，大家自己去对照一下，看看中了几个。一个是胃痛，这种呢痛是胃脘部隐隐作痛。喝热水按揉胃部的时候，能感觉到疼痛有缓解。相反呢，吃一点生冷的就会胃痛，还有的被冷风一吹也会胃痛，这都是虚寒的表现。第二个是胃胀，稍微吃一点就饱了，胃部有闷胀的感觉，按着很柔软，压下去也不痛，但是呢，食欲很差，稍微吃一点就觉得胀。第三是四肢倦怠，胃寒肢冷，四肢倦怠困重，而且呢，少气懒言，乏力。身体怕冷，尤其是四肢，双手呢比别人要凉。第四点是面色萎黄，脾胃是气血生化之源，那生化的不够，就头发枯黄，脸上没有光泽，逐渐成为人们常说的黄脸婆。第五是大便溏薄、腹泻，脾胃虚弱，水湿运化不出去，就会直接进入到肠道，引起大便不成形、排不进的感觉，或者是粘马桶。着凉或者是饮食生冷后呢，容易拉肚子，而且排出的还有不消化的食物残渣。第六是虚胖，喝水都会胖，因为脾胃啊不运化，所以体内堆积了很多无法代谢的垃圾，所以你怎么节食都减不下来。第七是女性会有例假不规律的问题，脾胃不好，气血就有问题，那跟气血息息相关的例假就变得不准时了。提前推迟、淋漓不尽，或者是有血块、肚子痛等等。第八呢是舌淡、舌苔白、有齿痕。健康的舌头表面是红色的，看上去很润泽，舌面有一层舌苔，轻薄而且干净。如果舌头边缘出现明显的齿痕，那么舌苔又白又厚，看起来滑而腻，则说明呢脾胃是虚寒的。以上的这些，你占了几条呢？前面说过呀。那养脾胃的关键在于温，它不是热，不是烫，而是温。中阳温则脾气足，这是一种和缓的温煦的过程。给大家推荐两个小方法来养脾胃。第一个呢是从入口处温暖脾胃，少吃生冷的瓜果海鲜，不吃冰镇的食物，可以吃高粱浆、精米粥、胡椒猪肚汤、大麦羊肉汤、橘皮鲫鱼汤。早睡早起，按时吃饭，少喝饮料。好了，那本期的视频就到这里。没有收藏的朋友，一定要把今天的视频收藏起来，以免你将来想用的时候找不到这个方法了。感谢大家的支持，谢谢大家。